ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാനഡയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളിനിയും ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ഏരിയ ആയിട്ട് പോവാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജം വ്ളോക്സ് ജം വ്ളോക്സിൻ്റെ ഒരു പുത്തം പുതു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചിയിൽ ബ്രഹ്മപുരം ഇങ്ങനെ പുകയുക അല്ലേ കഷ്ടമാണ് അല്ലേ എത്ര നാളായിട്ട് പുകയെന്ന അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുകയൊക്കെ കെട്ടടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ കത്തുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊന്നും പുക വരിക എന്ത് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യമല്ലേ ഞാൻ ഇത് പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാനിത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇപ്പം ബ്രഹ്മപുരമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പുകയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിന്നൊരു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു ടി വി കൊണ്ട് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാനഡയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്താണ് ഇതിന് ബാക്കാലി എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇതുവഴിയാണ് ഗാർബേജ് വണ്ടി വന്ന് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഗാർബേജ് ബിൻസ് ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ പല കളറിലുള്ള ഗാർബേജ് ബിൻസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബിന്നുകളാണ് അവർ തരുന്നത് കാഗ്രി സിറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ബിന്ന് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ഒന്ന് ബ്ലൂ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളിത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഈ ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് കമ്പോസ്റ്റാണ് കമ്പോസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കാൽഗരി സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പോസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് കമ്പോസ്റ്റിനകത്ത് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഴുകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ബിന്ന് ഇത് ലാൻഡ് ഫിലിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം പോകും അവിടുത്തെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇത് റീസൈക്കിളാണ് റീസൈക്കിളബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് അവർ കാൽഗരിയുടെ സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ആഴ്ച സമ്മറിൽ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് അരണ്ട് ഇട്ടേക്കുന്നു എടുത്ത് ഇവിടെ ഇടാം സോ സമ്മറിൽ സമ്മറിലാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്ന് ഗാർബേജ് കളക്റ്റ് ചെയ്യും മെയിൻലി കമ്പോസ്റ്റ് എല്ലാ ആഴ്ചയും കളക്ട് ചെയ്യും വിൻ്ററിലാണെങ്കിൽ അവർ ടു വീക്സേ വരത്തുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് അവർക്ക് സ്കെഡ്യൂളിങ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സിറ്റി കം നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റിലിട്ട സാധനങ്ങൾ അവർ കമ്പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മണ്ണ് തരും നമുക്ക് സമ്മറിൽ നമുക്കത് കൃഷിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ റീസൈക്കിൾ അവർ വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി റീസൈക്കിൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഗാർബേജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ലുണ്ട് വലിയ ലാൻഡ് ഫില്ല് വലിയ കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കൊണ്ടിടും നമ്മളിനിയും ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ല് ഏരിയ ആയിട്ടോട്ട് പോവാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇടും എനിക്ക് ചില രണ്ട് മൂന്ന് കാർട്ടൺ ബോക്സും കളയാറുണ്ട് അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് വരും എങ്ങനെയാണ് അവർ കളയുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സാ ഈ ഗാർബേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞാൻ കാണിക്കാം അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വണ്ടിയിലെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഓടി വരാം വാ നിങ്ങളും പോരാൻ്റെ കൂടെ നെയ് ഇത് കണ്ടോ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി കയറിയിട്ടാണ് ഈ ലൈനിനകത്തോടെ കയറി ഇപ്പം ലൈൻ ഓപ്പൺ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരിയോട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഓപ്പൺ എഴുതി വെച്ചിട്ടല്ലേ ആ ലൈനിൽ കൂടെ പോകണം അവരോട് നമ്മൾ പറയണം എന്താണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തുള്ളതെന്ന് അവരതനുസരിച്ച് പറയും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഏഹ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കാം നമ്മൾ കാൽക്കറിയിലെ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഇതുവഴി കയറി നമ്മൾ അവന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയണം എന്തുവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് അതനുസരിച്ച് അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് Yeah, the okay. air conditioner goes first stop sign turn left everything else is actually just first stop sign right that gray building and that's
അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരികെത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാർട്ടൺ ബോക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് കളയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയി നമുക്ക് ടി വിയും എയർ കണ്ടീഷനും കളയാനുള്ളത് ഇവിടെ വലിയ വലിയ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എടുത്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഓരോരുത്തടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ടെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും നമ്പർ ഫോറിലാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബിന്നിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധനം കളയുക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം എന്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ പറയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉള്ളതെന്ന് അപ്പം ഇവിടെ ഗാർബേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെക്കും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുരത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്ത് എന്ത് എന്ത് മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ജീവനോ സ്വത്തിനോ ഒന്നും ഒരു വിലയില്ലെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴികൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എത്രയോ ജനറേഷൻ ഇനി അത് പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്രയോ പേർക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നം അല്ലെന്നുള്ളതാണ് അവർ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കറപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കേണ്ടതാണ് കറപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോ ഞാനതാണ് ഇത് കാണിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടി വി കൊണ്ട് കളയാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടി വിയും എയർ കണ്ടീഷനും കൊണ്ട് കളയാം കേട്ടോ ടി വിയും എയർ കണ്ടീഷനും കൊണ്ട് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം വന്ന വഴിയെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റോട്ട് പോകണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടി വി ഒക്കെ കളയുന്ന സ്ഥലമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഗാർബേജ് അപ്പം നേരെ അവത്തോട്ട് കയറി ചെന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെയും ആൾ നിൽപ്പുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സെക്ഷനിലും ആൾ നിൽപ്പുണ്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവിടെ ആൾ നിൽപ്പുണ്ടാവും നമ്മളോട് പറയും എവിടെ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് സാധനം വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിക്കുന്നില്ലേ അവിടെ ആ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ കൈ കാണിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ സെഷനിലും ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് അവർ കാണിച്ചു തരുവാണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ എ സി കൊണ്ട് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പഴയ എ സിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം അടിക്കടിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പം എ സിയുടെയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെഷനാണ് അത് അതിൻ്റെ ഇങ്ങേപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ടി വിയുടെ സെഷനുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഞാൻ ടി വിയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങി പോവാണ് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോപ്പ് സൈനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് മെയിൻ ലാൻഡ് ഫിൽ ഏരിയ അവിടെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഈ ഗാർബേജ് എല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മെണ്ടക്കൂടെ ബുൾഡോസർ ഇട്ട് ഓടിച്ച് അമക്കിയിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ മണ്ടൽ ലാൻഡ് ഇട്ട് മൂടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ചെക്കൗട്ട് ഏരിയ ആണ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ നമ്മുടെ വെയ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെയിറ്റ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പോയപ്പോൾ ഉള്ള വെയിറ്റും വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വെയിറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് റേറ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളർ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജിക്ക് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി അവരുടെ മെയിൻ ലാൻഡ് ഫീൽഡും കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് വീഡിയോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീഡിയോ കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പെർമിസസ് അതിനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് അവർ താല്പര്യമില്ല അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരിയൂടെ അകത്തോട്ട് കയറി പോയി കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ വലിയ കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നേരിട്ട് വലിയ വലിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പറയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് കളയാം അപ്പം മെയിൻ ലിഫ്റ്റിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് പക്
ഇരുന്നിട്ട് ആർക്കേലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ തീ തീ വന്നു തീ അടിച്ചു പുക വന്നു പുക പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർക്കും ആരോടും ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയ